click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट स्लाइड में हमने देखा था जॉइंट वेंचर होता क्या है जॉइंट वेंचर का हमने एग्जांपल भी लिया था टाटा एन एन टी यस उसका मीनिंग समझा था उसका एडवांटेजेस समझा था और उसका डिसएडवांटेजेस समझा था आज के स्लाइड हम में हम देखने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय होली ओन सब्सिडरी होली ओन सब्सिडरी का हम लोग मतलब देखने वाले व्हाट डू यू मीन बाय होली ओन सब्सिडरी उसका एडवांटेजेस क्या क्या है और उसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है यस yes, सो so, जैसे आप स्लाइड पे देख पा रहे हो होली ऑन सब्सिडरी का मैं पहले एक सिंपल मीनिंग बता देता हूँ देखो ये चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कनेक्टेड विद इंटरनेशनल ट्रेड समझो मैं एक इंडियन कंपनी है ठीक है मैं एक इंडियन कंपनी है मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल पेंसिल ठीक है अभी एक फॉरन में यूएस में भी एक कंपनी है जो पेंसिल का रॉ मटेरियल बना रहा है दैट इज वुड वुड सप्लाई uh, कर रहा है वो जो उसका लेट रहता है वो सप्लाई कर रहा है ठीक है ये दोनों में काम कर रहा है मतलब क्या मेरे पेंसिल का रॉ मटेरियल वहां से आता है ठीक है अब मैंने सोचा कि क्यों ना वही कंपनी को हम ओन कर ले वो कंपनी के पास हर बार कॉल करना उनके हिसाब से थोड़ा बहुत अपने टर्म्स क्लियर uh, रखना उनके हिसाब से थोड़ा रेट में आगे पीछे करना उससे बेहतर है वो पूरा का पूरा कंपनी खुद ही ले लो यस कंपनी चलने दो कंपनी का वही नाम रहने दो फॉर एग्जाम्पल चलो मेरा नाम मेरे कंपनी का नाम है तेजस शाह लिमिटेड और वहां के एक बंदे का नाम है समझो हेनरी मार्क हेनरी लिमिटेड ठीक है वो मेरे को क्या करता है रॉ मटेरियल देता है मेरे पेंसिल के लिए और मैं अपना पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग का काम है मैं क्या कर रहा हूँ अभी वो कंपनी का पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट स्टेक ले रहा हूँ उसका जितना भी इक्विटी शेयर है पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट मैंने ले लिया अभी देखो फायदा क्या होगा वो कंपनी तो मार्क हेनरी लिमिटेड ही रहने वाला है उसका नाम चेंज नहीं होने वाला है बॉस इसमें से फर्क क्या होगा पता है क्या उसका सब डिसीजन मेकिंग अभी मैं करूंगा मुझे जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई चाहिए वो मेरे हिसाब से मैं उससे मंगवा लूंगा जो रेट चाहिए वो मेरे हिसाब से उसके बाद नेगोशिएट करूंगा यस इवन दो बोथ आर हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी तेजस लिमिटेड का एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होगा और मार्क हेनरी लिमिटेड का एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होगा बट क्या होगा दोनों का डिसीजन मेकिंग मेरे ही हाथ में होगा वाई बिकॉज उसका 100% परसेंट स्टेक मैंने लेके रखा है उसका इक्विटी का 100% परसेंट स्टेक किसके नाम पे मेरे नाम पे है समझ रहे थे कोई इसका फायदा क्या है क्या वो कंपनी मेरे को सेटअप करना पड़ा आंसर इज नो पूरा का पूरा सेटअप वही कंपनी ने किया मार्क हेनरी ने ही किया हुआ है पूरा का पूरा सेटअप मैंने तो क्या किया वो कंपनी जो बनी बनाई है उसको उठा लिया आप बोलेगे सर इक्विटी शेयर देना पड़ा अरे ठीक है ना उसका डिसीजन मेकिंग पावर भी तो आपको मिला समझ रहा है क्या 100 परसेंट इक्विटी ले लिया मतलब क्या होली ओन मतलब क्या 100 परसेंट सब्सिडरी मतलब क्या देखो सब्सिडरी का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं अगर एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी का 51 परसेंट या उससे ज्यादा शेयर्स लेगा कितना 51 परसेंट और मोर इक्विटी शेयर्स में अगर पार्टिसिपेट करेगा एक प्रेफरेंस शेयर में अगर पार्टिसिपेट करेगा टोटल मिला के फिफ्टी से ज्यादा उसने अगर इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में पार्टिसिपेशन किया है देन जो कंपनी ने इक्विटी शेयर लिया दैट कंपनी इज कॉल्ड एज एच ओ दैट इज हेड ऑफिस और जो कंपनी का इक्विटी शेयर लिया उसको बोलते हैं सब्सिडरी बड़ा कंपनी दैट इज एच ओ और जो कंपनी का 51 परसेंट एच ओ ने लिया है उसको बोलते हैं सब्सिडरी ये होता है सब्सिडरी का कंसेप्ट तो इसमें सर होली ऑन मतलब क्या 100 परसेंट इक्विटी हंड्रेड परसेंट इज ऑब्वियसली मोर देन फिफ्टी तो अगर हंड्रेड स्टेक ले लिया तो क्या हो जाएगा होली ओन सब्सिडरी और 51 से 99 तक लिया दैट देन इट इज सब्सिडरी समझ रहा है क्या यस सो इट इज 100% इक्विटी पूरा का पूरा लेना दैट इज कॉल्ड एज होली ओन सब्सिडरी देखो आप जैसे स्लाइड पे देख पा रहे हो सम कंपनी लाइक टू हैव कंप्लीट कंट्रोल मार्क द मार्क दैट वर्ड कंप्लीट कंट्रोल 100% कंट्रोल इन डिसीजन मेकिंग आल्सो इन वोटिंग राइट्स आल्सो तो एक कंप्लीट कंट्रोल चाहिए ओवर देयर ऑपरेशंस इन द फॉरेन कंट्री देखो ये चैप्टर कैसा है इंटरनेशनल ट्रेड है इसके लिए मुझे फॉरेन कंट्री मार्क हेनरी लिमिटेड का मुझे क्या चाहिए था कंप्लीट कंट्रोल चाहिए था उसका कंप्लीट डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में चाहिए था इसके लिए मैंने क्या किया उसको 100% उसका इक्विटी स्टेक खरीद लिया दीज कंपनी प्रेफर दिस मोड ऑफ एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट ये कंपनी क्या करती तो ये तेजस शाह लिमिटेड क्या करेगा वो कंपनी को उठा लेगा यस फॉरेन ऑपरेशन पूरा का पूरा उठा लेगा बट वो कंपनी का फॉर्मेशन करने का जरूरत है ही नहीं वो ऑलरेडी वेल ऑर्गेनाइज वेल फॉर्म है समझ रहा है उसको फॉर्मेशन का जरूरत नहीं ऑलरेडी फॉर्म है उसका हंड्रेड परसेंट इक्विटी ले लो ना यू आर दी मेन कंट्रोलर ऑफ दैट कंपनी आप वो कंपनी को कंट्रोल करोगे 
इवन आफ्टर हैविंग इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी उसका सेपरेट लीगल एंटिटी है उसका नाम अभी भी मार्क हेनरी लिमिटेड ही है उसका नाम तेजस शाह लिमिटेड नहीं हुआ है बट हंड्रेड परसेंट कंट्रोल कौन करने वाला है तेजस शाह लिमिटेड के डायरेक्टर्स यस इन होली ऑन सब्सिडी द पेरेंट कंपनी मेक्स हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट ये बहुत बार इन, आपके एमसीक्यूज में भी आता है फिल इन द ब्लैंक में भी आता है हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट मार्केट इन इट्स इक्विटी कैपिटल एंड दस अक्वायर फुल कंट्रोल ओवर द फॉरन कंपनी मैंने क्या किया वो कंपनी का फुल कंट्रोल ले लिया अपना तेजस शाह लिमिटेड एंड मार्क हेनरी लिमिटेड का एग्जांपल याद रखना एकदम से याद रह जाएगा यस नाउ विल लुक आफ्टर द एडवांटेजेस ऑफ होली ओन कंपनी उसके पहले कुछ उसका भी थियरी है देख लेते हैं यस एडवांटेज देखने के पहले हम देख सकते हैं कि कितने कितने जरिए से हम उसका स्टेक ले सकते कौन से कौन से जरिए वॉट आर दी वेज इन विच होली ओन सब्सिडरी कैन बी टेकन टेकन ओवर यस बाय दी एच देखो दो रास्ते है पहला है कंपनी सेटअप न्यू फॉर्म इन फॉरन कंट्री एज अ ग्रीन फील्ड वेंचर वॉट डू मीन बाई ग्रीन फील्ड वेंचर मैं तेजस शाह लिमिटेड क्या करेगा उधर का कंपनी खुद फॉर्म करेगा उसको खुद अलग नाम देगा उसको समझो नाम देगा uh, कुछ और फॉर एग्जाम्पल ले लो ना कुछ भी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मार्क एंट्री उसका भी नाम मैं मार्क एंट्री रखूंगा बट वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता मैं पूरा का पूरा सेटअप किया हुआ कंपनी का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं था इसके लिए इट इज कॉल्ड एज ग्रीन फील्ड पूरा का पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्क्रेच यस मैंने स्क्रेच से क्या किया उसको फॉर्म किया वो कंपनी को दूसरा नाम दिया वो कंपनी में अपने रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करवाया और फिर मैंने उसको अक्वायर कर लिया उसके शेयर्स बाहर निकाले उसके बीओडी अलग अलग थे उसके शेयर्स बाहर निकलवाए और वो पूरे के पूरे शेयर्स मैंने ही ले लिए पब्लिक इश्यू में समझ रहा है इसको बोलते हैं क्या ग्रीन फील्ड वेंचर और दूसरा था कंपनी अक्वायर एन एस्टाब्लिश फर्म वो मार्क हेनरी ऑलरेडी ही था ऑलरेडी वहां पे सेटअप था यूएस यूके में उसको मैंने अभी खरीद लिया ये है अपना सेकेंड वे द कंपनी अक्वायर एन एस्टाब्लिश फॉर्म इन द फॉरन कंट्री दट इज इट इट देन यूज द फॉर्म टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट इट्स प्रोडक्ट इन द होस्ट कंट्री यस अभी क्या होगा ये कंपनी देखो ग्रीन फील्ड में क्या होता है सिंपल है ग्रीन फील्ड में आप ही को एचओ को ही पूरा का पूरा सेटअप बना के देना है और फिर उसको 100 परसेंट ले लेना है जबकि दूसरे केस में क्या करना है ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश होगा उसको अक्वायर करो उसके थ्रू अपना मार्केटिंग कराओ क्योंकि वो कंट्री में वो वेल नोन है मार्केटिंग कराओ अपने प्रोडक्ट बिकवाओ यस उसके साथ जो जो आप कर सकते हो करो क्योंकि यू आर दी कंट्रोलर यू आर दी मेन अथॉरिटी यू आर हैविंग हंड्रेड परसेंट कंट्रोल ओवर दैट एंटिटी एंड वोटिंग पावर ऑल्सो हंड्रेड परसेंट वोटिंग पावर ये yes, आप आपका कंट्रोल यूज कर सकते हो दोनों ही केस में होता है देखो ऑलरेडी एस्टाब्लिश है उसका फायदा क्या है आप उसको ले सकते हो और वहां वो वेल नोन है वो मार्केट के लिए यूएस यूके का मार्केट के लिए वो बहुत ही ज्यादा वेल नोन है इसके लिए कस्टमर भी उसके पास ज्यादा आएंगे ये उसका फायदा है बट नुकसान क्या है बहुत ही ज्यादा हाई हाई स्टेक पे लेना पड़ेगा क्योंकि वो वेल नोन है तो उसके इक्विटी प्राइसेस भी बहुत हाई होंगे इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ऑन दी अदर हैंड ग्रीन फील्ड में सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज क्या है आपके हिसाब से सब होगा आप खुद ही उसको स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्क्रैच चालू करवा रहे हो ना ग्रीन फील्ड एकदम नया ही बेस डाल रहे हो तो इसके लिए क्या होगा आप ही का रूलिंग चलेगा समझ रहे क्या बट उसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है वो वेल नोन नहीं होगा मार्केट में आप खुद ही उसको बना रहे हो ना अभी तो जस्ट कंपनी नया नया एग्जिस्टेंस में आ रहा है इसके लिए उतना ज्यादा बड़ा नाम नहीं होगा तो दोनों साइड है कॉइन के यस सो दीज आर दी मीनिंग ऑफ होली ऑन सब्सिडरी एंड वेज इन वेच होली ऑन सब्सिडरीज कैन बी टेकन ओवर और मेड यस विल मूव टू द एडवांटेजेस ऑफ दी होली ऑन सब्सिडरी यस सो हम देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ होली ऑन सब्सिडरी सबसे पहला एडवांटेज है द पेरेंट कंपनी हैज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स ऑपरेशन इन द फॉरन कंट्री अभी ये जो तेजस शाह लिमिटेड एंड जो मार्क हेनरी लिमिटेड था तो जो मार्क हेनरी लिमिटेड है उस पर मेरा क्या होगा 100 परसेंट कंट्रोल होगा जब भी मुझे रॉ मटेरियल चाहिए मेरे पेंसिल बनाने के लिए मैं उसके पास से रॉ मटेरियल मंगाएगा जब भी उसको पेमेंट टर्म डिसाइड करना है पेमेंट टर्म भी हम लोग ही सबसे ज्यादा डिसाइड कर पाएंगे मेरा पावर बहुत है वो कंपनी का जो भी करना रहेगा पहले मुझको बुझना पड़ेगा उसको क्योंकि उसका हंड्रेड इक्विटी शेयर होल्डर कौन है मैं जनरली क्या होता है कंपनी में अगर बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं देखो कुछ कुछ छोटे छोटे डिसीजन है ना बीओडी को पावर रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद डिसीजन लो एंड कैरी ऑन विद दैट 
बट जब बड़े बड़े डिसीजन का बात आता है जब आप लॉ में आगे सीखोगे अभी जस्ट इलेवेंथ इसके लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आप जो सी एस करने वाले हो उसको डिटेल में आएगा कौन से कौन से पावर बीओडीस के हाथ में होते हैं कौन से कौन से काम करने के लिए बीओडीस को कंपल्सरी शेयर होल्डर का परमिशन लेना पड़ता है आपको अभी शॉर्ट में बताता हूँ मैं अगर बड़े बड़े काम करने बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है बट ये केस में सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है अरे मैं ही अकेला शेयर होल्डर क्योंकि 100 परसेंट किसने लेके रखा है स्टेक में नहीं लेके रखा है इसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा समझता है क्या तो मैं ही अकेला सोल डिसीजन में करूं इसके लिए हर डिसीजन लेने के लिए बीओडीस को मेरे पास आना पड़ेगा वो कंपनी के मार्क एंड्रे लिमिटेड के बीओडीस को मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा सर कैसे करूं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे डालूं कहां कहां मार्केटिंग करूं कहां कहां आपको रॉ मटेरियल कभी कभी चाहिए अपने कंट्री में कहां कहां उसको फैलाने का है समझ रहा है ये सब डिसीजन वो मुझसे पूछ के लेगा मेरा उस पर हंड्रेड परसेंट हक होगा यस समस्या है तुम लोग को यस सेकंड पॉइंट द कंपनी नीड नॉट रिवील इट्स ट्रेड सीक्रेट एज इट इज इन कंप्लीट कंट्रोल देखो कोई अपना हंड्रेड कोई अपना ट्रेड सीक्रेट्स बाहर ही नहीं निकालेगा देखो इट इज लाइक योर पप्पा एंड बेटा एच ओ इज पप्पा एंड सब्सिडरी इज बेटा कोई अपने फैमिली का क्या ट्रेड सीक्रेट्स बाहर निकाल अपने फैमिली का बात बाहर निकालेगा क्या नहीं सीक्रेट ही रखेगा ना ऐसा ही सेम जो बिजनेस का एच ओ एंड सब्सिडरी के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा इट विल बी हैविंग वेरी 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 हाई सीक्रेसी मतलब क्या यहाँ पे ट्रेड सीक्रेट्स लीक होने के चांसेस आर वेरी 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 रेयर कि पप्पा अपने बेटे का बाहर बुरा नहीं बोलेगा बेटा अपने पप्पे का पप्पा का बाहर नहीं बुरा बोलेगा समझ रहा है इसके लिए फैमिली का बात बाहर नहीं जाएगा ऐसी एच ओ एन सब्सिडरी का बाहर बात जाने वाला नहीं है ये स्ट्रेट सीक्रेसी विल बी ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ये दो मेजर एडवांटेजेस है यस yes, क्या एडवांटेज था सबसे पहला कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स ऑपरेशन इन द फॉरन कंट्री देखो आप यहाँ पे रह के भी फॉरेन कंट्री के ऑपरेशन 100 परसेंट क्या कर सकते हो कंट्रोल कर सकते हो फॉरेन में अपना नाम बनाने के लिए 100 परसेंट मेहनत कर सकते हो देखो अभी लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग ये सब में आपका 100 परसेंट कंट्रोल नहीं था समझ रहे क्या चीजें थोड़ी बहुत शेयरिंग में थी यहाँ पे आपने 100 परसेंट स्टेक लेके रखा है देर वोट बी एनी शेयरिंग समझ रहा है हंड्रेड परसेंट डिसीजन मेकिंग आपका ही होगा और सेकेंड पार्ट क्या है ट्रेड सीक्रेट्स का लीक होने का चांसेस आर वेरी 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 रेयर वेरी रेयर यस लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओनली ओन सब्सिडरी यस सो डिसएडवांटेजेस ऑफ ओनली ओन सब्सिडरीज आर फर्स्ट सिंस द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय पेरेंट कंपनी इज 100% इट इज नॉट फिजिबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टर टू फॉर्म ओनली ओन सब्सिडरी देखो 100% स्टेक लेना कोई बच्चे का खेल नहीं है कोई छोटा मोटा खेल नहीं है अगर बड़ी बड़ी कंपनियां जो फॉरेन में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसका 100% स्टेक लेना मतलब इट गोज इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स छोटे छोटे प्लेयर के लिए जो जिसका सेल्स 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ आप बोलोगे सर इतना बड़ा बड़ा अमाउंट है बट ये सब कंपनी के केस में बहुत छोटा छोटा अमाउंट है जो नई कंपनियां बनती है वो बहुत सारी बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियां तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के साथ बनती है कैपिटल सबसे पहला कैपिटल उतना ज्यादा रहता है समझ रहा है तो उतना ज्यादा कैपिटल लेने के लिए कम कंपनी भी तो इतनी बड़ी होनी चाहिए ना अगर कंपनी छोटी रहेगी तो थाउजेंड करोड़ क्या इन्वेस्ट कर पाएगी क्या नहीं थाउजेंड्स ऑफ क्रोज समझ रहे हैं ना टेन ट्वेल्व जीरो आगे रहेंगे अमाउंट के तो उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं कर सकती जायट ही कर सकते हैं जायट्स लाइक टाटा अम्बानी बिरला आई बी एम कंप्यूटर्स इन्फोसिस ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां इन लोग ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकती है होली एंड सब्सिडरी के बारे में सोच सकती है वरना और कोई नहीं सोच सकता इतना बड़ा यस yes. ये सब लिस्टेड कंपनी का काम होता है 100 परसेंट स्टेक लेना वरना छोटी मोटी कंपनियों के तो बस की भी नहीं रहती कि एक बाहर की कंपनी का 100 परसेंट स्टेक ले ले सब्सिडरी बनाना चलो फिर भी इजी है क्योंकि 51 परसेंट स्टेक लेना कोई बड़ी बात नहीं है बट 100 परसेंट स्टेक लेना इज समथिंग विच इज वेरी 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 लार्ज इन साइज एंड क्वान्टिटी एंड अमाउंट ऑल्सो सो एक बड़ा डिसएडवांटेज है छोटी मोटी कंपनियों के लिए नहीं है नेक्स्ट इज द लॉसेज इनकर्ड इज ऑल्सो हैव टू बी ओन बाय द पेरेंट कंपनी अगर वो मार्क हैंड रिलेटेड में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो उसका लॉसेस भी किसको बेहर करना पड़ेगा मेरे को समझ रहा है क्योंकि 100 परसेंट स्टेक मेरा है वो कंपनी में 100 परसेंट प्रॉफिट होगा तो मैं ही शेयर होल्डर है ना डिविडेंड मैं ही खाऊंगा यस मैं ही खा सकता हूं मेरे पास राइट है यस क्योंकि देखो क्या होता है डिविडेंड किसको मिलता है शेयर होल्डर को और यहाँ पे तो मैं अकेला ही शेयर होल्डर हूँ समझ रहा हूँ प्रॉफिट में से बांटते हैं ना डिविडेंड तो मैं ही हूँ
उसके पास लायबिलिटीज बहुत ज्यादा और एसेट बहुत ही कम है तो जो भी लॉस होने वाला है जो भी कंपनी अगर वाइंड अप हो गया समझो क्रेडिटर्स को पे किया डिमेंड शेयर होल्डर को पे किया सबसे लास्ट में पे करते इक्विटी शेयर होल्डर को तो अभी एसेट का वैल्यू कुछ बचा ही नहीं तो कौन गया मेरा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का वाट लग गया पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवरी विल बी जीरो समझता है तुम लोग को यस yes, तो कंपनी के देखो रिस्क एंड रिवॉर्ड अगेन अपने अपने बड़ा रिस्क लिया है ना वो कंपनी को 100 परसेंट लेने का ये लालच में कि रिवॉर्ड भी बहुत मिलेगा उसका कंट्रोल मेरे हाथ में उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरे हाथ में तो अगर आपने कंट्रोल करने में कुछ भी आपने डिसीजन मेकिंग में कुछ भी गड़बड़ कर दिया देन यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फिर आप भी मरोगे लॉस बैर कौन करेगा आप करोगे यस yes. समझते हैं तुम लोगों तो दीज आर दी टू बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस एक तो छोटी कंपनियों के लिए है भी नहीं हंड्रेड परसेंट इन्वेस्ट करना सबके बस की बात नहीं है इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है तो इट इज डिसएडवांटेजेस फॉर स्मॉल फॉर्म्स एंड सेकेंड डिसएडवांटेजेस प्रॉफिट हुआ तो आपका वो आपका एडवांटेज था लॉस हुआ तो भी हंड्रेड परसेंट आपका ही आपका डिसएडवांटेज है येस सो दीज आर योर मीनिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट होली ओन सब्सिडरी सब्सिडरी का मतलब क्या होता है 51 परसेंट या उससे ज्यादा अगर स्टेक ले लिया तो वो कंपनी जिसका आपने स्टेक लिया वो आपकी सब्सिडरी और आप उसके एचओ हो यस सेकेंडली अगर आपने 100 परसेंट स्टेक ले लिया देन यू विल बी कॉल्ड एज 100 परसेंट होली ओन सब्सिडरी क्या बोलोगे उसको होली ओन सब्सिडरी डब्ल्यू ओ एस Yes, तो इसको बोलते हैं हम लोग ने होली ओन कम सब्सिडरी का क्या देखा हमने कंसेप्ट देखा उसके एडवांटेजेस देखे उसके डिसएडवांटेजेस देखे होपफुली आपको सब कंसेप्ट uh, एकदम ज्यादा क्लियर हो क्रिस्टल क्लियर हो गया रहेगा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब ई कीड़ा चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन थैंक यू